ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ಮಸಾಲ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹರಿದನೆ ಮುರಿದನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ನೈಸ್ ಆಗಿದರೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟಿದೆ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪದ್ದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ಸಹ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಖಾರ ಪುಡಿನ ಹಾಕಬಹುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ತೊಟ್ಟದ್ದು ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುದಿತಿರೋಂಥ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕುದಿತಿರೋಂಥ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗಿಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟದು ಈಸಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಕಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುಂಡಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕುದಿಯೋಂಥ ನೀರು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲ ಕುದಿತಿರಬೇಕು ಅಂಥ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಬಿಟ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿಗಿಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಈ ಹಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ ನಾದಿ ಕಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು ನಾದಿ ಕಲಿಸ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಬೋದು ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗಿಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕೋ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜಿಗೆ ನಾನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದವರು ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೋದು ಈಸಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅ
ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬಾಳೆ ಎಣ್ಣದ ಎಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ತಟ್ಕೋಬಹುದು ರೊಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೋರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾವು ರೌಂಡ್ಗೆ ತಟ್ಕೋಬಹುದು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹರಳೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ತಟ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ರೌಂಡ್ಗೆ ತೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಡ್ಜು ಸೀಳಾಗಿರಬಾರ್ದು ಓಪನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಎಡ್ಜುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸೀಳೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಬೇಯಿಸೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಗೆ ಹರಳೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೆ ದೆಲೆನ ಉಲ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ತಕ್ಷಣ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಾಳೆ ದೆಲೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಬಾಳೆ ದೆಲೆನ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಬಂದರೆ ಎಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದಂಗೆ ಎಲೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬಾಳೆ ದೆಲೆಗೆ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಾಳೆ ದೆಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಮೂಲಿ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊಡ್ಗಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊಡ್ಗಾರ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಕವರ್ ಅಲ್ವಾ ಕವರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತೊಟ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಟ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೋಕೊಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಬಹುದು ತೀರ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದು ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ತಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗೇ ಎಣ್ಣೆ ಸೋರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಟ್ ತಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕವರಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಈ ಥರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಡ್ಜ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೀಳು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕವರ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರೌಂಡಿಗಿರಬೇಕು ಎಡ್ಜೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೀಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಕವರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾತ್ತಿಗೆ ಹರಳೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾ ಬೇರೆ ರೊಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಆಗಲಿ